本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。老舅老舅，起床吃肉。老舅啊老舅，早上真的好舒服、啊。哎，没有昨天那么冷了。嗯，有太阳哈。嗯，不知道老舅他们睡得咋样。哪边是这头，哪边是脚啊？起了，起床了，老舅，老舅，老舅，走了，走了。你俩，我们上去吧。你俩还知道管我？我俩睡得太差了。对啊，不舒服。那床两个人太挤了，不舒服。你可拉倒吧。你知道吗？你知道东北的天亮的有多早吗？啊！<笑>我在这，我在这个被里，就跟有人拿两个手电筒对着我眼睛照。<笑>我俩睡的也不好。对，那个房间不咋地，有点冷。上哪儿啊？上去吧。没吃饭呢。谁背我上去？走，那我们先。哎，等我一会儿。啊，你是等于往下冲下的，你是扑的是这样，头往这边。倒立睡的，<笑>多少也沾点失重，反正你脑没脑充血啊。<笑>走，走吧，我们上去吧。有饭吗？吃柴勇吗？嗯。哎呀，你是老大，我<笑>谁一大早上起来吃柴勇啊？滴滴。吃啥呢？吃啥呢？我们去吃啥呢？吃呀、啊，吃啥呢？应该是跟海鲜有关吧。我、哦、这里好多货车，是不是就是这儿啊？到了。饺子，手工饺子。早上吃饺子，硬不硬？你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，那您那您坐，山东还有很好吃的，现在是吧？海胆饺子，真的假的？很好吃。你好，你好，真好。有，哎呦，早上起来吃饺子是不是有点过于幸福了？嗯。阿姨一般吃点多少呢？是。哦，啥馅儿啊？三鲜的。哎呀，三鲜三鲜酒，请大家吃早饭啊，不容易。我听得瘆得慌。单一个人吃硬币，你看，<笑>不，就不能踏实，踏实吃个早点，不会有那种两个人吃，一个人看着吧？我们今天知道哈的话，就吃这里有名的拔鱼饺子。知道乌的话。我们如果知道乌的话，我们给大家特制了飞鱼饺子。特制飞鱼饺子。范老师对飞鱼不太了解，你们跟他介绍一下。挺好的。哎，你没吃过？那你得尝尝。我，我不吃了。飞鱼啊，会飞的那种鱼啊。对，更不吃。不是，我真的告诉你，有一次在忘不了餐厅，就一罐，全网就买到一罐，抢啊！你看我们以前去这个欧洲那边，都是飞罐头去免税店买的，对，而一个人只能买两罐，而且它改善你的整个睡眠啊，无所谓，不磨牙呀、啊，不打呼啊，还我跟你讲，这个这真是，这吃完专治磨牙，专治磨牙，哎，那我真得让给你吃。来吧，谁先来？你先来，你先。我觉得好，你先，你先。对，范大将军昨天的运气非常好，我还真就不太相信了。我有羡慕你啊，挺羡慕你，真羡慕你。羡慕什么了？被你吃掉了呀？乌啊。哇哦，呜呼，很开心，呜呼，哇哦，我没弄到哈，你想弄到哈？太坏了！哎，我
我就用你那个。呜呜哈，呜呜哈。好开心，呜呜呜，好喜欢，都是呜，都呜啊 ，no， 好没劲啊！现在就是你们随便找一个人，问他一一到二十的数字里面，他最喜欢哪个数字？随便找一个人，那我问大姐吧。我找你好不好？大姐，大姐，一到二十数字你最喜欢哪个？一到二十，想这么久。十十八吧，十八，好。一到二十个数字里面，你最喜欢哪个数字？十三。你别笑嘻嘻的，兄弟。哎，你喜欢几啊？七，七。好，每个人回答的数字就是他要吃的杯与饺子的数量，然后必须吃完啊。大姐，你就再想一想，你再想一想，十八，太可怕了。这个大姐是被安排的吗？不不，我就不知道了，还是这么个玩法。那为什么选的十八呢？是生日吗？也不是。纪念日。要八吗？哦，真的哭了，真的哭了。早上起来。你知道那种人的感受吗？呃，不是，真的跟跟跟年轻人去看山多好。早上早上起来，身身体都还没热就抽，人就抽了。谁管那么早上？哎呦，哈哈，哇哇，咋的了？你进去闻闻，那是腥啊，鲅鱼饺子。好饺子，我天，哇，哇，谁在里边干啥了？你能忍住？就这一个馅儿啊！打死打死我也不能吃，打死我打死我我也不能吃。行，今晚选的是啊，王明，哎呦我的妈呀！这个酒店有三个服务员，听到你们来很开心，然后他们帮助决定一下明天你们的命运。你好，你好 ，Hello Hello Hello， 你好你好你好你好你好，很简单啊，就是零到二十，他们最喜欢的数字是什么？好、啊，那有请我们今天的车上高手。我这手气，你先来，你先来，我就中间那位女士，嗯，八八八八八八八，那我就挑一首哥哥吧，七七，漂亮。七，来个刁钻点的姐。你今天的二十，十六，十六，十六，十六，行，这是七个，八个，十六个。哎呀，我，也许是十六个鲅鱼，也许是十六个飞鱼，看你的哈乌了。谁去？来吧，你先来吧。不是，等会儿我们是一个人决定三个，还是各自己决定？各自决定。<笑>我觉得。昨天一直是老舅嘛，老舅，你今天你看今天的运气，哎，这这这这这这，你是没缓过来呢？我刚在车里出来，<笑>饶了我吧，饶了我，有始有终。不不不，我我心里承受不了这种打击。我如果要抽到那个，我现在就想，原地<笑>原地原地爆炸。那你先来吧。<笑><笑>我是压力最大的，我十六个，他我十六个，他最后，他最后，那就按七八十六呗。哈，哈，给小鹿，鲅鱼馅儿，走你老舅，哥，你能帮我分担两个吗？如果我是，行，给我尝一尝，好歹尝一尝，你能帮我分担？我不能。<笑>你记得昨天我想要行李箱留下来都没有机会吗？你都把门反锁了，有道理。<笑>我帮你尝，我还想把我再给你两个呢。我感觉老舅这要爆炸。啊，没事，别紧张。哎，呜，哈，哈，我没作弊啊，掉地上不算吧？掉地也算吗？应该不算，都在手里的。对，哎，睡好了的人
住了大酒店的人，能不能别那么多？还是我，还是我精神头好哈。礼拜一，你看我们俩这手气传给你，你也是个哈，咱们一起哈哈哈哈哈,哈，多快乐！但我觉得你怎么老盼着有一个人是呜呜呜呜，他不符合节目调性。我觉得两个哈肯定会有一个。对呀、啊，你俩都是哈，我感觉。我给你哎，我给你出个小秘籍啊、哦，也是我刚才发现的。就是你如果是哈面冲上，你落下来的哈面几率还是大一些。我我自己的感觉，你也完可以不信。你如果要不，如果是，如果你也别怪我。如果是的话，他帮你分担一半。我不，我没说你说的，不，担从来不能平均。我老旧的手气，昨天我又不是没见识过。那你还乌朝上？我不，我你乌朝上是吗？你选择乌朝上？我觉得你要乌了，真的。信我的。真的、啊，真的、啊！哎呀，你看看那个难受的，你看他遗憾的。哎呀，白把自己臭了半天了吧？节目组白把自己臭了半天了吧？全是他哈。有一种等待上刑场的感觉。应该不是全亚洲吧？全世界没有这样的事情。全世界有没有查过吃这么多会不会对身体有什么问题？你们试过十八个？节目组有没有试过十八个？做点准备吧。我怎么准备？救护车。<笑>救护车停在这个这个位置好不好？<笑>来吧，倒点倒点醋吧，给自己倒点醋。我不吃。你不要，我不要，我无所谓。你会后悔的，我告诉你。超哥，我的天哪，真的来了！救护车，真来了。没<笑>，超哥指定的位置他又停好了。都已经辣眼睛了。十八个。十三，扁的，你们都做不出饺子的形状了。哈，哈，<笑>你怎么哭了？哭死不至于，让这个烟熏了。<笑>哎，我宁愿吃罐头，这这腥味儿。是啊，我宁愿吃。十八个这个词，真的，把这堆包起来也很伟大。<笑>哇，来吧，没准味道挺好的。让你看什么叫勇气。就是。来吧，我的东西比较多，我真的担心。等等，小花又回到相同的一个剧本了。为了孩子，好不好？我觉得只有为了孩子，我才有勇气这么做下去。其实爸爸就是给你做个榜样，遇到什么事情啊，咬咬牙挺过去。你相信，相信相信的力量。你要不相信自己能吃掉它，你就是确实不能吃掉它。好。来，安安，笑笑，没有问题的。世界上很多的困难，很多的难关，我们一步一步过。现在摆在我们面前，十三道坎，就怎么样呢？没有问题。你得吞。<笑>
，不能咬，不能从中间咬。呃。他把，哎，把他挑破了。十七个，还有十六个。十八，你不要跟我说话。不要跟我说实话。这比直接吃原味那种还难受，难吃的多。我不吃，我无所谓。来吧，兄弟们所以你看是什么样一种定力？我现在突然好喜欢，你看不停的往下冲，我现在是。对，干杯！而且我现在还挑那种没没破的，形状好一点的。看，嗯，哇哦，干杯！哇，这个怎么那么丑啊？<笑>这个怎么像是飞鱼母一样？<笑>就是教母、引子那种飞鱼的王、飞鱼大哥，这是。导演组的是，想点子是挺快的啊，哦，真的也挺快乐的。你这么说，哇！哦，跑了跑了，别别别别别，回来回来回来，那你来，那来来过来过来，试过吗？啊，闻过味道，闻过呢，喝这个来。兄弟，享受一下吧。自己来吧，没事儿，吃过了，吃过了，吃过没事，一个爬上。嗓子有点不舒服，嗓子不舒服没事儿，来。哎呀，哎呀，呀呀。好有层次，他的表情好有层次，很很细腻，还没到最后一步，还没咽下去呢。我跟你说，在嘴里越久越难受。下下下呀，下出！现在现在把这个饺子皮刺破了。所有人怎么都跟我避免眼神的交流了？大姐，我其实特别想让你尝试。完全没有恶作剧的想法，要不要试一下？你想尝尝？来来一个
绝不是恶作剧。我也，我也，我说实话，我有点舍不得，啊，因为我现在吃的很高兴了。你要几个都行，真的，我不，我我不知道这个是什么味道。这药发嘛，这就叫药发。不能闻这这个这个食材啊，没有这一步，<笑>没有这一步、啊，真的，<笑>这个食材没有闻的这一步，还行吗？药发，还可以。还可以啊，嗯，这个跟臭豆腐差不多。那不如好事成双，好事成双，不不,不，好事成双。<笑>哎，我头皮都麻了。嗯，这个打包吧，好吧，我这么好吃的东西，我不要一下吃掉了，要攒，真的要攒。打包分哪一个？但这个吃完头疼，眼睛胀。帽子变小了，跟他。回去我要供供起来。好，吃完饺子出发啊！再来吃哈和屋。如果知道哈，我们带你们去往那个地方；如果知道屋，自己找办法去到那个地方。哎、呃、呦，这个很关键。那你去吧，我们派一个代表。我拍一个最最稳的吧，飞鱼王，你去吧。哇，好臭！哇，这好臭！我已经努力了，努力不让它吐出来。这这承受的压力有点大。来了，来，苏英不管他，桌上桌上。在那么臭的一堆东西，他能制出个哈吗？可以，好，从哪跌倒？<音> yes， 呜呼，啊，走，呜，大概多远？一小时二十六分钟。呜呼，呜。好，现在是这样的啊，今天有专车，有专车。我们不要再拿这个硬币来了，我看。但是不是每个人都可以专车直达的？来，哎，三个人还拆队啊？三个人拆的不，来吧，老周，他可以坐这儿。他直达，屋去马上客运站，坐大巴过去。好，准备下车。啊？呜，拜拜了，兄弟们，再见了。好，好，你们俩下车。哎呀，我天！哎，我还有点孤独呢。不要吧。哎呀，给我一张，给我一张。你要不要有需需要人陪？我我不需要。啊。好好享受我的睡觉车啊。慢点开啊，师傅。哎，好好嘞，没问题。哎，没那个命了。哎呀，那辆车就已直达了是吧？对。哎，咱咱没钱呢。有哦，有啊，有、哦。你不也有吗？你还有六十呢啊！你钱呢？哦，在在在。那我们要去这个地方，到毛店子。我们先，我买我俩的吧。身份证，身份证，加一张，加一张，加一张，加一张。你干啥？你咋又不回来？没意思，我自己一个人。哎，出发了，一个人坐专车。这这怎么推这么大？有点无聊啊，师傅您您停一下吧，右您右转停一下吧。好嘞，我走我走了，我跟他们一块儿呢。行，我自己太没意思了，谢谢您啊，谢谢您。没事没事。他们走了吗？快快，哎，哎呀，加一张加钱，加钱。一个人一共，一块买一块买，一块买一起买。啊，这又又拿了俩。哎，不对呀、啊，他们来为什么花我们的钱呢？这不是一贯的，从昨天咱们下地开始就这样吗？老师还有一张，哎哎不，还再加一张，你拿票，走吧走走吧。毛店子
，毛垫子在这边。<笑>咱仨往后边拉一排，抓残去了，老子。哎，老练，多长时间的说？没说呀，没说，没说，一个小时。多少钱？一张票，二十二块五一张。哎，那高铁还便宜啊。高铁才十七。高铁才十七吗？但是这不这是直达吧？对。哦，高铁下去还打车呢。这不是直达吗？哦，这不是。嗯。咱还得下来，还得打的。等一下，那个小声儿直达呀。等一下，司机师傅，<笑>不是这个，不是跟那个跟那小车的目的地不是一个地方啊。<笑>小车直接到裁布厂。这儿呢？这是你问司机啊。你拿这毛垫子吗？毛垫子不等于裁缝工厂，明白吗？你到了毛垫子，你不还得坐东西去裁缝工厂吗？我以为就是，哎。我以为就是条件稍微差一点儿，咱们一块儿能聊聊天儿。我，哎，徐大哥，哎，我们现在往这个毛店子去呢，但是我们是那个坐大客去的。到了毛店子下车，怎么才能到你这儿呢？那就得打车。是不是打车到玉到玉泰村是吧？对。你看玉玉泰村，打车过来才二十公里。我们是不是得到玉泰三队啊？到玉泰三队。行行行。那我们到了我镇上，我再跟你联系。其实我也没有那么害怕孤独了，我一个人其实可以一个人去的，我也不是那么话痨，我平时我也挺社恐的，我没有必要非要非要跟他们在一起。咱钱够吗？我们先说好啊，下车我们就即便能打车，我们也只够打自己的了，我们是付不起你们的车费了。好，电子到了。怎么？我这么问？传说中的毛店吗？姐呀、啊，我问一下，这个要打车在哪打呀？我们可能还得往下走，还是找？这个、有马车吗？啊，有小出租车。坐车都得二十分钟才能到，还坐马车，谢谢啊，谢谢。谢谢啥找车去？大哥，嗯、你要坐他呀？<笑>我跟你说，二十分钟路，你确定吗？有点费劲。嗯，咱实在没招了，咱再想这个招，兄弟，咱别上来就给自己。问问这个，大哥，拉人不？拉人不？<笑>大哥按了一下第一表示愤怒。行<笑>，我当什么人了？别叫拉。拉人不？<笑>我问问这个，师傅。走不走？能能，哎，这也拉不下的，全是货。<笑>走不走，师傅？走了，是吧？到那个裕泰三队，那地方你能找着不？裕泰我倒知道啊。嗯。多少钱？你你开过去多长时间？给六十块钱。六十块钱，大哥，那没那么多呀，商量商量呗，商量商量。六十最少，你再。不是，我现在身上所有钱我给你，你当交我个朋友。完了，我那啥，我不能赔钱跑。老弟带你上电视，大哥。老弟，上，多好的机会啊！大哥，咱们一起去那嘎吃吃蚕蛹，我给你拎一兜子。看你有多有多少钱。我现在有，你那是不是还有五块？都没有啊。王勉，你那是不是还有五块钱？我这还有个哈子刚。<笑>哎，我这有一个，我这应该还有五块，我这还两块，三块。大哥，我所有的身家，我全部身家啊，我一点不骗你。我现在有三十、四十块钱将近，行不行？咱交个朋友，大哥。哎，大哥，哎，大哥，大哥，不拉。我再找一个，师傅，走吧。老板，玉泰三队，玉泰三队。多少钱？多少钱呗？我就我就四十，将近四十块钱，我身上所有的钱就得三十七八块钱。我三十七块钱，我一家都不够。咱找个顺道吧，找个顺道。对，咱找个顺道吧。师傅，您走吗？不拉开你。啊啊！哎呀，走吗？走吗？师傅，啊，拉不下，拜拜拜拜拜拜。
，还真还挺冷、啊。这车里也没人。哎呦，哎呦，哇、哦，这不好走啊！这不好走，就是得找车，找车不是往那个方向吗？对，关键这车少，有点迷茫。有点迷茫，估计他们仨也在崩溃的边缘。到了吗？在这里。大海，大海啊，大海。海拔，那乳山的生蚝是很有名的，就很震撼。哇，我没看过。孙总是吧？哎，你好，你好，你好，孙总，咱们全上来了。哇，太猛了！这刚下来啊，对对，上来哦，咱这大船是在海里漂着，完了之后用这个托盘啊，到海里边去，把船拖上来，就这个船啊，对对对，漂在海里，漂在海里的哦。哎，它为什么一笼一笼的？它是海蛎子装在笼子，钓笼养殖，钓笼养殖的。哦。这是刚上来的是吧？啊，刚上来的，打开生蚝，你们吃吧。乳山生蚝这是可以生吃的，真的。嗯。它的肉质啊，非常肥美，特别漂亮啊！对对对对，肉质肥美，真好。啊。嗯，很好。很好吃啊，真的非常好吃，鲜咸呀，嗯，行，嗯，嗯，回味甘甜。早上就应该吃这个啊，它这个肯定本来就很好吃，再加上飞鱼打了底之后，这个就现在就极品，感觉在天堂。哈哈哈哈哈！哈哈哈确实挺难啊！啊徒，大家徒步咋想？嗯，走过去，你走过去，你能瘦成几两灰儿？瘦成蚕蛹。大哥，大哥，你去哪儿啊？我操！认识啊？能干什么？看电视。看电视认识？你去哪儿啊？睡觉。你去你家远吗？去玉潭山那那那顺路不？不顺路。不顺路啊！你中午吃饭了吗？咱一起吃。我们我们去玉潭山那吃饭。啊？去玉潭山那吃饭没车，完了你去。这么多车没有车。没没钱，没让我们坐，没钱。要咋说？现在得找好心人呢。大哥，你等会儿这地方，你你你觉得想不想吃？我给你三十七块钱，身家性命。这三十七块钱，咱就去一起吃顿饭呗。咱中午一起吃，真的一起吃，行不行？收一趟，赶紧上。太可以，太有意思了。哎呀妈呀，还得是咱，还得都给大哥。啥也别说了，大哥墨镜一戴，绝对有派。麻烦你了。没事，看到怎么从早就。那太好了，大哥。光光光搁电视里看呢。您贵姓，大哥？咋称呼您？孙啊，姓孙。孙大哥，一会儿给您三十七，再给您拿点蚕蛹，咱中午再吃顿饭。不用。你是必须的。出门干啥来了？没事，晃悠。没事，晃悠。<笑>哎呦，不容易啊！太不容易了。终于上了一辆车，泰山团。对
我这又什么东西？什么什么节目？叫做哈哈哈哈哈。就是我们哥几个一块旅行。武汉这这这西西游盖的路了。你你看过？看过。对，武汉，对对对对对。就这个三个过来。你说邓超、申克他们在另外一个地方玩。他们上大海上去了，上威海了。看你们玩挺有意思。那他这没拿吉他呢。我也不能到哪儿都抱个吉他呀。老舅也不能到哪儿到海一块。哎，真的，你下次到哪儿把吉他带上。你卖段唱还能解决不少问题呢。我第一年就尝试过，没有用。<笑>这回看出山了，全是山。嗯，这回可真进大山里。对。哎，这要是春天，感觉得更好。那个有水在旁边流。对冬天也好看，有雪也挺漂亮。这是雪没了啊！这是三墩附近了吗，大哥？是的。哎呦，这地方大呀！看人家家家户户都这么干净，嗯，真好。对。到了，到了。开山团，哎呦，终于看到这个标了！我的天呀，上次看到这个标还是昨天早上。辛苦辛苦，孙大哥，千辛万苦帮我们带过来。大哥，你下车跟咱一块儿。必须得给我找个箱。那必须的，必须的。来，大哥，您来站中间，来。太高兴了。好嘞。咱说你把钱给大哥，多少是个心意、啊。不用不用不用，一点心意，一点心意，必须的，不是。这是这是那个啥，肯定是不够，但这是我们的一个纪念。这个钱也不够你的来回邮钱，一点心意，感谢你了。然后然后有有一个这个是我们这整个整个旅行，你看这这边是哈嘛，对，这边是哭呜呜送给您一个，这个就全世界。这个这个这个必须要，一共就有俩，你拿着拿着拿着，大哥拿着没事，都是心意，都是心意，都是心意。对，一起吃饭。不不不不不，能能吃能能开能。哈哈哈哈哈！啊，那您回去也慢点，对，慢点开啊，啊，哥，谢谢大哥，哎，感谢，辛苦，谢两位，看你看急了，拜拜，拜拜，拜拜。哇，这就是“一带三队”旅泰，哇，终于到了，来了，是是许大哥不？啊，终于见着了，这就是咱咱们这个基地呗，对对对，参用，哇。哎呀，这些小蚕宝宝得老好吃了，呀，它还动呢，这都是活着的嘛。我是能吃，但是一下看到这么多一块儿在一块儿，有点懵，有点有点懵，有点起鸡皮疙瘩。这这超哥看不了，他超哥要看直接就就晕过去了。哎，大哥，为啥这俩色儿不一样呢？这个是加温之后的，那它好吃还是？这个就是颜色好。哦，我想试试它的味道了。<笑>如果可以的话，我可以试试它的味道了。其实你这上来就要试味道，哎<笑><笑>，你想得美。来吧，咱家从事这个行业多少年了？二十多年，这是从我父亲。我从十九岁就干这个行业，今年五十六。哎呀妈呀，三十多年了，三十多年了，嗯，三十多年。我们之前一直都吃山蛹，但是前两天听了一个那个叫做“从小就吃不完这玩意咋来的”天仙，什么神仙？神仙？神仙,神仙,神仙是啥东西？我们就没见过。是虫虫子吗？它是没成型的仙蛹，就是没有皮的仙蛹。蚕蛹，它口感会更好。真的假的？因为我有点，你听我有点不太敢吃。呃，今天中午就能看着啊？是吗？<笑>一会儿能看到它？对，一会儿活的能看着吗？我得看不着，也不想看，看了真不敢吃。<笑>最好别让我看。欢迎大家来到这趟旅行的终点啊！现在是最后一次选歌，这里有两条丝巾，你们任选一位阿姨，猜她喜欢哪条丝巾？猜对的人出去吃声好，猜错的人翘声好。你们猜猜看，叔叔呢是选了哪条送给了阿姨？猜错的人需要嘎一千个蚕蛹。咋的？还有一个人不能吃啊？只能嘎呀、啊？嗯，我们看看阿姨微表情。你们得先选
，老舅，你选一个。我选这个，这个，嗯，我选这个。那我选哪个？不行，我看看啊，我想想。我觉得根据阿姨的穿搭，嗯，这个颜色，我觉得叔叔肯定会选这个。好好，那现在是老舅和那个小鹿就坐下来。你看，对吧？你看，外面你要尬够一千个啊！一千个啊！一千。叔叔，这个怎么好看了？你给我解释一下。<笑>你那阿姨你喜欢哪个？哇，都喜欢。叔叔送的肯定喜欢。<笑><笑>阿姨说你们都拿来了，就都给我留下呗。<笑>还有字儿吗？<笑>请你们随便选择一位阿姨。第一位吧，阿姨。阿姨，你好，给你拍个电视节目，啊、你上个节目。对啊。叫五哈这节目啊，<笑>你们先选那边那个，这个啊，我觉得我也觉得这个呢，你呢？你猜这个，你们自己去问吧。啊，阿姨，阿姨。阿姨，这两个哪个好看？好看。阿姨得选一个。阿姨，你看你穿的紫色，这多搭呀！哪个好看？选一个感动。选一个，选一个送给你。送给你。哪个好看？耶、yeah, ，戴上吧，可以。老虎裤，好好看。但是我跟你说，好好看。我瞧，他吃，好好看。我跟你说，一会儿你别别叫我，哎。进去吃，走，我们是去吃生蚝的地方。看生蚝在那劈过了之后啊，就过来，经过啊清洗分拣啊，到净化，这都是在净化吧？在净化，在净化。这个净化多少天啊？二十四个小时，今天入池子，明天就可以打包了啊。现在的物流送过去的话，还能保持新鲜吗？它这个生蚝啊，啊在零度到五度之间啊，存活时间能达到七到八天。哦，七到八天啊，对对对。咱看看在这看生蚝的大姐们。你好。你好，你好。你好，姐。嚯，这么大个儿。哎，范老师，就坐在那里吧。来，包包备好。我学学，我学学，好好看，好吧，一路，一路奔波，憔悴，开了你一路的枪头发，头发已经炸开了，还在那，给我们开生蚝。哈哈哈哈哈。这个吗？这这这，拿这一块，这一块。明白了，明白了。走吧，咱吃生蚝去吧。走走走，方大哥，来，一会儿再见。不，我习惯了，<笑>享受起来了，对吧？我习惯了，开一个八分钱呢，开一个八分钱。我今天不都弄个，不今天不搞他两个亿，你这才一毛六，<笑>没事。<笑>走，吃生蚝去。可以了，没事了。把嘴翻下，把嘴翻翻下来就行了。嗯，哦，是这个吗？对对对，是一下这个哦。范老师，哎，孙总，我正好我们这边呢，我一个朋友张娇娇，她是你一个粉丝。你好，你好，你好
，先跟范老师照个相吧。我来，我来，我来，来来。太幸福了，太幸福了。我也是做这个牡蛎的。是吗？是。我在这个行业干了是八年了。我，嗯，我是一个单亲妈妈，然后那个我是一边带着孩子一边创业，不容易。对，确实挺艰难，但是现在也是干成了从牡蛎养殖到加工到直播基地这么一条龙的这个产业链。这个伟大，这个又要向你致敬，又要向你致敬。啊。今年怎么样，生意？嗯，今年生意还行吧，但是没有前两年那么好干。是资金上。对。不过呢，我在去年的时候，呃，也做过一些贷款，幸好有杜小满给了我们三年免息贷款，是吗？正好也是我们这个节目的那个主要赞助商。太好了，真的是解决了很多资金问题，在我最需要的时候帮了我一把，让我度过了一个难关，特别的感谢杜小满。地方在哪呢？我的地方是在那边，东边。早说呀！啊，行，下次一次范老师一定有机会去我们那儿。可以，肯定去。好，加油啊！好，谢谢范老师。太幸福了，这个还可以。我太太上瘾了。嗯，学了一招，学了一招。那我们现在帮他嘎点不？他嘎一千个，他得嘎多长时间呢？我这咋咋弄？我这走了。嗯。哎。嗯。那那个刀片干嘛用的？刀片不是嘎这个东西用的呀？你看，啊，有这个吗？啊啊啊啊啊啊啊啊啊！然后这样，啊啊啊啊啊！你往下拽就行了。哦，明白了，明白了。没事，我喜欢，习惯这样。啊，注意点，别割手。我刚才给你倒，搞了一个，哎，你倒，哎呀，倒这个，这样，来，拿着。我用这个刀也行哈。哎，对，转。拽没有字儿，拽拽拽，拽坏了就可以吃。哎，拽坏了可以吃，直接吃。对，可以。哪个？我我先看一下。手手感咋样？手感挺好。是软乎的吗？嗯，不是。这这是硬的啊，硬。那里那里边里面，你没有没有碰过活的才有吗？你肚子干啥呢？<笑>看看，我戴上手套，我可以试试。我吃了这么多年蚕蛹，没有听说过可以生吃的事儿。对呀、啊，一会儿试试呗，硬币在这儿。啊，扁子。啊，啊，小。嗯。啊，小。哈哈哈哈这下把蚕蛹也吓跑了。把蚕蛹吓跑。一会儿蚕蛹直接化成葫芦蛾子。扑棱蛾子出来了，这这这个脑袋，你倒啊，你来吧，那你就嘎，我倒，行，我嘎，你倒，嗯，他这个东西已经是掉下的一部分了，是啊，坏了就买上，坏的话直接扔，我跟你说，我嘎可好了，坏的，弄这个里头，给，你就你放这儿，你往这儿放，完了我我整，对，你就嘎吧，我就嘎，对，你就嘎嘎吧，咱俩分工。哎呀，这小胖家伙，都挺肥，挺肥乎啊！可以吃，我这啊，嗯，可以吃。您您表演一个，我看一看。直接吃。啊！哎呀，哎呀，把后，哎呀，哦。嗯、好吃吗？好吃，好吃，好吃，尝尝。蛋白质高。你尝尝，哦，啊，别别吃，别吃，别吃。<笑>我们就是只只吃过这个熟的，生的还真那个啥。对，一会儿一会儿挑战一下。尝试一下呗。是甜的呢。甜的。尝试一下。你说甜的，王冕有点蠢蠢欲动了啊。我有点不信了。<笑>那你要试一下我。试一下，你要是现在有五分的胆量，咱俩就掷一下硬币。不是你，你先吃一个，你高低得吃一个。对，高蛋白嘛嘛。对，三个坚蛹顶一个鸡蛋嘛。从哪边？从这边吗？先从这边把，呃、啊，先把那，先把那边。你吓死我了！不是动了，他肯定动了，活的。咬开，他肯定动了。就咬开，对，你就你直接放嘴里面可以。<笑>我吃了，吃吧，我当你面吃吧。<笑>你看着我吃啊。等会儿，等会儿，等会儿。
你滴啥头啊？让我看看丢丢没丢？没没丢。我吃了。嗯。真吃了啊？吃。脑袋揪一些，脑袋脑袋揪一些。别别不用不用揪，然后把皮儿吐了就可以了。嗯，来、嗯。啥味儿？很清爽的。清爽？有咸蛋吗？没咸蛋。没有。清爽。那能不清爽吗？都醒了。清爽。来一个，你看。咱都不是耍赖的人，这玩意科学吗？生吃？科学，<笑>肯定科学。你闭着眼睛，你就嘎一下子。你看人大姐吃的不也对吧？补充点蛋白质。你看咱那些大姐吃的一个个的皮肤白嫩的，真没事。头是不是吐了？你就把那皮儿吐了就可以。<笑>加油啊！加油！加油！加油！加油！你现在是不是也有点不敢往里送了？这个就在我这就是老舅的飞鱼罐头啊，就我更对我那种体触的。对，你好变态啊！你这，你是闭眼睛，闭眼睛，闭眼睛，闭眼睛。你大点口，你非得这滋一下子，我都抖了，我的牙都抖了，我都不知道是我抖呢，还是他雇佣的。他雇佣的挺厉害啊，厉害，他雇佣了。王斌，他雇佣挺厉害，这个，在你嘴里跳舞呢。哈哈哈哈抖了，一咬牙呀，一跺脚，滋滋往嘴里跑。他抖得厉害啊！啥事儿没有，我感觉老远要哭了。<笑>咋的了？好吃啊！好吃，一点味儿没有、嗯。好吃，陆哥，别叫我呀！好吃，这玩意儿真好吃。你是营养，这玩意儿大补，你可以补补。弟弟亲自给你包邮。啊，不用不用不用。小陆啊，你别说，不要到东北呀，你真是，你得猛一猛。我不行，弟弟亲自给你包邮。啊，不用不用不用，弟弟亲自给你咬开。不用不用，咬开就算。别客气，到大哥家，敞敞亮亮的，就是口感有点有点特殊呗。嗯，没有味儿，一点味儿没有。不可能，就一股水甜的。嗯，稍微有点甜。嗯，吃。我不想吃，有点吃饱。吃山泳吃饱了，大姐呀，那都吃饱了，那那咋还？吃山泳吃饱了，啥玩意回家不做饭了，就搁这儿就吃饱了。吃饱了。许大叔当时咋走上的这条道路呢？养殖这个蚕，这个产业吧是咱们本地传统的特色产业啊，也是我们这个地方的自助型产业。嗯嗯嗯。叔叔，我听说您这是个合作社。对，啥叫合作社？也就是志愿组合形成几家联合联系、啊，几家联合一起。对，搞这么大的一个剪绒厂不容易吧？嗯，非常不容易，酸甜苦辣没办法都经历过。嗯，当时创业确实挺难的，生意不太好做、哦，有点困难。对对对，当时朋友说推荐了杜小满，啊、哦，我就参加了他们那个小满助力计划，获得了三年免息。贷款，你看杜小满对我这厂呢帮助还是挺大的，对小微企业帮扶的力度还挺大。对对对，所以也挺感谢杜小满，还是杜小满靠谱哈，资金周转还是得找杜小满。对对对,对，赶紧嘎吧，赶紧嘎吧，还有一千个呢。那我就帮你助力一下。哎，太好了，大姐，太好了，咱鸟球的，别让他们停。
可以称一下了，差不多了，差不多。这把肯定够了，这三盆是不是？已经已经超超额了，超额了，超额了,了，不用称了。大叔，拿眼睛一看就就那啥了。许大叔的眼睛就是尺，对。许大叔眼睛就是秤，对。哈哈，许大哥的眼睛就是这么横，押韵了。高高的，没毛病。得，想难倒我们，不怕你们。哇、哦，这个全永艳呗，属于今天这是。这是茶，这是神仙，这又是炒的，水煮茶。哥，简永的一生都有了，简永的一生都有了。来吃吧，吃吧，必须要吃，对男人的大补。啊，叔叔，我二二十八用补吗？这个岁数，正是补的时候啊，那就看你自己呗，补不补？<笑>那我现在吃不吃都不对了，我现在。<笑>尝尝。哇，家里的这个香，嗯，好吃，好吃，真好吃，好吃，嗯，好吃，很棒，特别棒。但我来之前，我们就是研究说，简永怎么做全简永宴，想象不到，都没见过，长见识了。而且你这么多形态，这简永的一生咱都见识过了，嗯，特好，对。哇，呃、清蒸生蚝。粉丝炒的，这是炒的，这是炸的，这是汤儿，炼油豆腐，生蚝煎蛋，还有锅，这是清蒸的。天哪，这个这么大！哇呀呀呀呀！嗯，好汤好啊！太棒了，觉得灵魂受到了一些安慰。我知道你们的用意了，难道这是为了让我们领略出人生的真谛？其中一条，先苦后甜吗？绝地反击。早上是谷底，现在是顶峰。看海，海吧。那我选这个，看山。山是吧？走马好，咱们也把车去看长城。走，不进去是看不着吗？像三个可怜虫一样。我们如果制造屋的话，我们给大家特制的飞鱼饺子。十八个。啊哈哈哈哈哈！不会，又不会。大哥，您帮我扔。没事儿，没事儿，没事儿。大哥，我们都去您您您屋住呗。就要一起屋。哇！金叔叔阿姨，家庭美满，谢谢盛情款待，太棒。本节目由靠谱的杜小满独家冠名播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。哈哈哈！第三季三月三日起，每周五晚八点，会员抢先看四十八小时；三月四日起，每周六晚八点，会员专享武汉和他们的朋友，精彩定期放送。来到福州了，教大家一句福州话：福州呀吧，福州呀吧。第一个字就是，你要不要认真一点？安大姐，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎！什么意思？大家很自觉的坐成了一排，什么意思？没这么容易吃饭。我是福州人，别人会骂我的，你知道吗？安排这个，哟，哦，这是，哎，这有点文化的，哎，来吧，操练起来吧。哎呦，这个磕鼻子，宋老师送拐了，不是你送拐了，送拐了，我不敢看你，我看你闭拐。太精了，太精了！哈哈哈哈哈！啊，老舅，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！大了，大了，大了，大了，大了！哈哈哈哈哈！水一个一个来，大鼓，大鼓，大鼓，大鼓来了！这比春晚难多了，压力好大。
觉得你快乐吗？我快乐，我很快乐，每天上班就是我的开心。<笑>我就感觉每天跟同事们相处都非常愉快。嗯。在家和武汉一起再出发，拯救不开心。每周五晚八点，会员抢先看，精彩旅途日常尽在周六晚八点。会员专享武汉和他们的朋友，来爱奇艺随客投稿武汉二创短视频，快乐不断，精彩不停。爱奇艺微博、微信搜索豆芽表情获取哈哈哈第三季同款表情。海外用户下载爱奇艺国际版多语言字幕，更多独家内容抢先看。用爱奇艺电视果看哈哈哈第三季手机发弹幕，电视也能看见你对武哈团的喜爱哦。上微博回顾名场面，分享你的武哈三观后感。上微博。参与哈哈哈话题讨论，和五哈团一起游历大好河山。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，上新浪新闻客户端搜索“超级剧综”看节目，更多精彩内容第一眼看封面，更多精彩尽在封面新闻 APP。百度一下生活更好，上百度 APP 看更多精彩内容，上知乎搜“哈哈哈”，和知乎打手一起热聊节目话题。网易有道词典，英语学习神器，九亿用户的选择，有趣有料有爱的娱乐资讯尽在鱼罐头。共享创业就选竹芒，来贴吧参与综艺话题。得奖品，看新闻用 Zucker， 关注最新节目资讯。中华万年历 APP 陪伴成长，记住一生乐趣。感谢微博、新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺、新浪新闻、腾讯新闻、网易新闻、网易娱乐、网易号、百度、百度未问、百度贴吧、新华网文娱、网易有道词典、知乎、Zucker、封面新闻、一点资讯、头条娱乐、竹芒科技、天意、爱豆、One Drop Style、闪萌、智联招聘、探日报、智娱、成果娱乐、影视聚焦、未饭、中华万年历、寰宇之声、一场超级一星网、环球在线、飞熊鱼罐头、小白娱乐、中华娱乐网、北京文娱网、环泰娱乐网对本节目的大力支持。